sababu walioanza kucheza ni wanaume basi wamejimilikisha kwamba huu mpira ni wa wanaume na biological unajikuta kwamba kutabaza wachezaji sasa na wenyewe wa muonekano wao wanataka kuonekana kama wanaume lakini still huwa nawaambia kila siku kwamba kuwa 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 kuwa, kuwa mchezaji wa mpira wa miguu haikuondolei sifa ya wewe kuwa mwanamke utabaki kuwa mwanamke na unahitajika uishi katika mazingira ya wanawake. Kwa hiyo ndio maana huwa tunawa tuna, 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 tuna misingi ya malezi ya wao kujiona kwamba na wenyewe bado ni wana wake na wana majukumu mengine kama ya kina mama. Huko mbele ya safari watahitajika na wenyewe wawe kina mama. Kwa hiyo ndio maana unaona tunakataa sana kuonekana katika muonekano wa wanaume eh, kuwa sijui kufuga nywele, malasta ya sio na msingi, kuvaa vinguo kama wanaume. Tumewaambia tutakapokuwa mazoezini watavaa jezi ambazo zinaonekana na watacheza mpira lakini wanapokuwa majumbani basi wafanye kazi za wana, za, 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 za za zile ambazo tunajua kwamba ni za kina mama ambazo kama za malezi na vitu vingine kwa hiyo wasijiondoe katika mfumo wa kujiona wao wana si wanawake kwa hiyo hiyo tumekuwa nayo kazi na tunashukuru watoto wetu wanatuelewa na ndio maana hata muonekano wao sasa hivi tunaribu kuangalia wana mabadiliko makubwa sana na hata kazi nyingine za wanapoishi wenyewe wanazifanya wao wenyewe kama kupika, kufua, kudeki, kufagia ni kazi ambazo kwa utamaduni wa Mwafrika na Mtanzania ni kazi ambazo tunajua ni kina nani ambazo wanazifanya japo kwa haki sawa wote tunahitajika tushirikiane katika hizo hizo kazi Unajua kwa wenzetu Ulaya mpira wa kike umepiga hatua kubwa sana kuliko sisi huku sisi tumechelewa sana na kwa sababu gani wanasema uuni moja kwanza ilikuwa inasababishwa na watoto wenyewe kutokana na mitazamo yao kwamba wanajua mpira ni wa kiume basi mtoto mwenyewe anajiweka katika kujifananisha na mwanaume kwa hiyo the way anapojifananisha na mwanaume jamii kimwangalia inamuona kama muhuni yani kutoka kwenye tamaduni fulani kwenda kwenye tamaduni fulani ambayo haijazoeleka lazima watu watajaji kwamba hii ni tabia ambayo sio sahihi lakini nikwambie tu kwamba mpira wa kike si uhuni hii ni ajira kama ajira nyingine kwa sababu sisi wachezaji tulionao wanalipwa mishahara, wanalipwa posho na wamesajiliwa kwa fedha. Kwa hiyo na wanaishi mazingira ambayo ni mazuri na wanaendesha maisha yao wengine wana, wana viwanja, wengine wana wanaendesha familia zao, wengine wanasaidia wazazi wao kwa kupitia huu mpira. Kwa hiyo kama ungekuwa ni uhuni, wengine wasingepiga hatua hizo. Na kwa mfano sasa hivi unaona kuna wachezaji wameweza kusafiri mpaka nje ya nchi wako national team. Kwa ni exposure ni ajira ambayo wamezalisha wao wenyewe. Kwa hiyo mimi niichukue tu fursa hii kuwaomba uh, wanaruvuma lakini pia wa Tanzania kwa ujumla kwamba mpira wa kike si uhuni, bali ni ajira kama ajira nyingine na tukiwatengeneza hawa watoto wa kike hatimaye hili soka litafika hatua kubwa sana. Jambo ambalo silipendi la kwanza kwanza kuwadharau watoto wa kike. Yaani kuwadharau kwa misingi kwamba kuwaona kama wamepotea njia. Yaani njia waliochagua ya maisha sio sahihi. Unajua kila mtu anaishi katika ndoto zake. Sasa kuna watu huwa wakikutana na watoto wa kike wakimuona anafanya jitihada za kutaka kucheza mpira wa miguu, anamkatisha tamaa kwamba utakufikisha wapi. Kumbe ni ndoto ambaye yeye ameifikiria kumbe kinachohitajika ni kuweza kumsapoti kwenye ile ndoto ili aweze kufikia. Kuna watu wamekaa kwa ajili ya kukatishana tamaa. Hiki ambacho kitu ambacho si si kizuri. Lakini jambo la pili ambalo linanichukiza ili ninasema ni kwa ujumla, yani uh, wa, wa, watu ku, kuchukulia kitu unachokifanya kana kwamba unapoteza muda. Uh, bila kuangalia faida za mbele. Kwa mfano wakati tunaanza kwenye timu ya Ruvuma Queens, uh, wengi waliona kama tume yani tuna, tunapoteza muda. Lakini leo imekuwa fursa na tija kubwa kwa mkoa wa Ruvuma. Tumeutangaza mkoa wa Ruvuma, tumetangaza uh, taifa kwa ujumla, lakini wachezaji wameweza kupata maisha, wameweza kusafiri nchi mbalimbali, lakini wengine wanalipwa mishahara, lakini mbali na hivyo timu za ligi kuu zinapokuja hapa 
uh, magesti yanapata yanafanya kazi waandishi wa habari nyinyi mnapata habari za michezo za kuzungumza lakini tunaona madereva boda wanabeba washabiki uwanja unapata mapato vyama vya mpira vinapata mapato kwa hiyo ni jambo ambalo kumbe tusikizalau tunasema kwamba tusizalau jambo kila siku mtu anapoanzisha jambo basi li, li, waje watu wakumtia moyo ili lile jambo lije kuwa kubwa lakini mara nyingi sana narudia pale pale tumekaa zaidi katika kukatishana tamaa niseme tu kwamba jambo linalonichukiza ni watu kukatishana tamaa katika ndoto vyanzo vikuu vya vya vya, vya kupata wachezaji tunahisi ni mashule lakini pia kuna watu ambao wamemaliza labda darasa la saba hao wengine hawakubahatika kwenda shule timu yetu sisi iko wazi sana tuna raia ambao vijana kama watano hivi ambao wao hawakubahatika kwenda shule lakini tunao katika timu ambao sasa hivi wengine wawili nafikiri wawili wameenda Panama ambao tulikuwa nao tumewalea tumewafunza kwa kwa weledi mkubwa lakini klabu ya Panama ilipokuwa ina shida ya wachezaji basi tuliwalelezi ili waweze kwenda kutoa support huko kwa 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 ajili ya kuinusuru timu na wakapate exposure na experience ya ya ligi. Kwa hiyo tumejaribu ku na milango iko wazi kwa klabu ya Ruvuma Queens. Yaani hii ni klabu ya wanaluvuma wote. Mtu yeyote ambaye mzazi au mtoto mwenyewe anayehisi ana kipaji. Sisi milango iko wazi. Yaani kuja kwenye timu milango iko wazi. Kuja ku na timu milango iko wazi. Ni swala tu la kuona uongozi na kuambia nahitaji nifanye mazoezi, nahitaji mnione, basi utawala utakuangalia, utakupa misingi na taratibu. Hatimaye tutajoeni kwenye mazoezi kwa swala la waamuzi. waamuzi wetu wa Tanzania nafikiri wanakalilishwa maarifa. Yaani zile tafsiri kati ya muamuzi mmoja na muamuzi mwingine wanapoenda kutafsiri jambo unaona kwamba kuna ukinzani. Yaani linaweza likatukia tukio moja kwenye mechi fulani muamuzi akatafsiri hivi lakini likatokea sehemu nyingine akatafsiri hivi. Kwa pale sasa sisi ambao tunajifunza mpira na tunaangalia tunafundisha hizi timu tunajaribu kujiuliza ah, yupi yuko sahihi kati ya yule na huyo kwa mfano nichukue tu katika ile wanaita direct kick na indirect kick kuna maamuzi mwingine anaweza akakwambia this is indirect kick ikapigwa akakubali kwamba ni ni goli bila kuguswa na mtu yoyote lakini utakapoenda kumuuliza akakwambia ah ah aligusa goli kipa unakubali kwamba kweli goli kipa naye ni mtu amegusa nini mpira lakini kuna mwingine hizi ishara hizi za indirect na direct kick. Ndizo ambazo naona zinaharibu ladha ya nini? Ya mpira. Mimi nafikiri jambo la kushauri kwamba wangekuwa wameondoa. Wangesema tu kwamba iwe indirect, iwe direct. Vyo vyote mpigaji atakavyopiga alihesabike kuwa nini? Gori kwa sababu mara nyingi sana naona kuna contradiction inatokea katika kukataa magoli ya aina ya aina hii. Kwamba muamuzi anaweza akanyosha hii direct kick moja kwa moja. Mwingine akakonyeshea hivi akakwambia hii indirect. Sasa mchezaji kwa sababu na yeye hayuko makini katika kuangalia mkono wa muamuzi umekaaje. Ni kwamba alifanya hivi au alinyosha moja kwa moja. Akapiga akafunga muamuzi akamwambia a ili sio goli kwa sababu alijaguswa na watu wawili. Kwa hiyo katika jambo ambalo mimi ningeshauri ili swala la indirect kick na direct kick kwamba vyo vyote vile ikipigwa ndiye sabike ni nini? Ni goli. Ni mradi goli limeingia wapi? Golini.